anteriormente em Apocalipse. O maluco voltou, voltou dos mortos do nada. Tá falando que é Deus que vai mandar em todo mundo. Que parada é essa, mano? Não viaja, Robson. O cara quer salvar o mundo justamente desses fanáticos religiosos que ficam atrasando o nosso lado. Sei lá, mano. Aí, pô. O Desmola é muito pobre e desconfia, mano. Só que tu não é pobre, né, Robson? Desde que a gente tá fechando o um negócio, tá ganhando uma bolada. Vai negar? Tô negando isso não, mano. Ah, tô negando isso não. Tô achando até que eu já ganhei o suficiente, tá ligado? Dinheiro nunca é o suficiente, mané. Pra mim, é. Eu acho até melhor meter o pé enquanto tá no lucro. <risos> você acha que é fácil assim? Que existe aposentadoria pro crime? Que você sai a hora que você quer? Qual o problema? O problema é que você sabe demais, moleque. Qual foi, pô? Tem X9 aqui não, mano. Tem traíra aqui não. Qual foi, mano? Se o seu pai te convenceu a abandonar o crime, quem é que me garante que ele vai fazer a sua cabeça pra entregar o bando tudo? Esse esquema, Robson, é maior que você. É maior que eu. Tem gente muito graúda no comando, moleque. Então, acabou de falar, pô. Sou peixe pequeno, nem vou fazer falta. Escuta aqui. Tu tá enrolado até o pescoço, meu irmão. Se o pessoal lá de cima fica sabendo que você tá pensando em pular fora, ele te queima amanhã sem dor nem piedade. Esse povo não gosta de ponta solta. Qual foi, pô? Tá me ameaçando, mano? Tô te avisando. Sorte sua que eu sou seu amigo. Senão você já tava marcado pra morrer. Olha aqui, moleque. Você fica esperto. No lugar de vacilão, você sabe onde era. Sete palmos embaixo da terra. O que o senhor está querendo dizer é que ou eu fico contra ou ao lado do Ricardo, é isso? Não é só você que tem que fazer essa escolha. Somos todos nós. É... Toda a humanidade tem de escolher, não há meio termo. Na verdade, o Ricardo representa tudo que não é de Deus. E o que ele oferece para as pessoas só tem valor aqui. Mas a vida eterna, ele não pode dar. Só o nosso Senhor Jesus Cristo pode. Eu queria te perguntar uma coisa, ele sabe? Ele sabe de tudo isso, ele sabe qual é o fim reservado ao diabo? Sabe, sabe. E depois está tudo nas profecias. Meu se ele sabe, por que, que ele insiste, então, pastor? Por quê? Para levar o maior número de pessoas com ele. Quem ceder a marca não poderá ser salvo. E ele fará de tudo para que isso aconteça. Nós corremos um grande perigo. É, Benjamin. Todos nós corremos perigo, mas... O Adriano, sem dúvida, está na linha de fogo do Ricardo e do Stefano. Você acha que o Ricardo seria capaz de algo contra o próprio pai se descobrir que eu não aprovo nada disso? Infelizmente, sim. Ele é capaz de qualquer coisa. Pastor, eu vou conversar com o César. Eu volto para te buscar, Adriano. Tá ok? Não, não. Eu, quando acabar de conversar com o pastor, eu vou para casa. Afinal de contas, eu já sou grandinho o suficiente. Eu sei andar sozinho. Obrigado. Com licença. Você sabe que o meu pai, Giancarlo, ele dizia sempre para mim, Adriano, você vai ser um eterno adolescente. E ele tinha razão, Jonas. Eu fui tão inconsequente na minha vida, eu fui, eu fui tão irresponsável. No entanto, no entanto, Adriano, agora só você consegue ver a verdade. Não, eu tentei falar com a minha mulher, eu tentei falar com o Alan, que por sinal é pai desse rapaz, mas... Estão cegos? Estão cegos, Jonas? Sim. Mas Deus... Deus viu a sua sinceridade. Você não fingiu que não era quem é. 
Eu creio, Adriano. Eu creio que é por isso que ele conseguiu abrir os seus olhos. Eu sempre achei que Deus me abominava. Foram tantos anos de responsabilidade, de inconsequência e de... Adriano. Deus não nos salva porque merecemos, mas porque cremos. Se você decidir crer e entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo agora, você estará livrando a sua eternidade. Você pode perder a vida aqui e agora, mas ganhará a vida eterna. será fiel, fiel a ele. Custe o que custar. Obrigado. Muito obrigado. Muito bom. O holograma ficou incrível. Melhor do que imaginava, Melina. Aquela imagem poderosa do Ricardo, gigante. Projetado em todo mundo teve impacto tanto. Finalmente deu tudo certo. O que será que o Benjamin achou da gente ter usado o holograma que ele criou para transmitir mundialmente o pronunciamento do Ricardo? Tudo que o Benjamin criou, Melina, é propriedade da Goodman e a Goodman também pertence ao Ricardo. Não precisa ficar nervoso, André. Foi apenas uma pergunta retórica. Desculpa. Hoje não é dia de briga, é dia de comemoração. O pronunciamento foi um sucesso e é isso que importa, né? A Ana Brenda não tá aqui pra ver mais essa vitória. Quando ela volta? Logo. Ela pediu só mais alguns dias. E como ficaram as coisas na matriz? Tudo sob controle. Nas mãos de profissionais excelentes e de total confiança. O HD ficou lá? Eu achei que ele viesse com você. Não. O HD foi pro Brasil verificar o funcionamento da Android Lia no Hospital Eisen. Sem falar comigo? A Brenda autorizou. Bom, se é assim, tudo bem. Ainda temos que preparar toda a implantação da marca e finalizar o projeto secreto do Ricardo. É. Vem comigo, que eu quero te passar umas coisas. Sim. Eu não vou demorar, filha. Eu prometo. Eu só vou a Nova York ver o que o Adriano anda fazendo na banca e, claro, tentar fazer a Suzana cair em si. Mesmo que ela volte atrás, eu nunca irei perdoar. Filha, olha... Ela e o Benjamin erraram muito com a gente. Mas quem sabe o tempo não abriu a mente dos dois. Para o próprio bem deles, não? Ah. Se soubessem o ódio que eu sinto. Oh, filha. Eu nem os vejo mais como minha família. Mas, se você acha que ainda pode ajudá-los, eu não vou te impedir, pai. Faça uma boa viagem, Alan. Eu confesso que eu estou com uma certa inveja. É. Nova Babilônia é impressionante, mas Nova York... Infelizmente, não caiu nenhuma bomba no meu restaurante predileto. Coma uma vitela por mim, está bem? Pode deixar. <risos> Tchau, filha. Tchau, pai. Beijo. Me avisa quando chegar, tá? Espero trazer boas notícias. Hum, pra mim, tanto faz. Bom voo. Obrigado. Ah, uhum. oh, minha querida. <risos> Meu filho não poderia ter escolhido com primeira melhor. <risos> Quando pretende se anunciar, Vitório? Não foi a minha intenção, Pai Sagrado. O Pai Sagrado não existe mais. Apenas eu. Então, não vai me dar um abraço? Claro que sim. Imagina. Diga, Vitório, o que está achando de Nova Babilônia? É... Bom, é... Incrível, né, senhor? Eu, sinceramente, eu nunca tinha visto nada parecido. É... É... Esse é o futuro que nos espera. Nada se compara em toda a história da humanidade ao período que temos pela frente. Mas eu acredito que você deve estar ansioso para saber das novidades. 
Sim, tô... Tô... Tô sim, tô ansioso, eu quero... Eu quero saber de tudo. O que está acontecendo com você, meu rapaz? Eu, eu acho que eu tô cansado da viagem. Só isso. Você sabe que pode se abrir inteiramente comigo, não sabe? Sei. Claro que eu sei, é... Mas eu só preciso de algumas horas de sono. Não. Tem alguma coisa diferente com você, Vitório. Seja honesto comigo. O que há com você? Vitório está lá. Acabou de chegar. Dio mio. Senhora, meu filho está nas mãos de Stefano. Calma, Glória. Senta um pouco. Eu vou buscar uma água para você. Fica calma. Não há coisa pior no mundo do que uma madre que sabe o risco que seu filho está correndo e fica parada, porque não pode fazer nulo. Oh, grazie. Eu sou mãe também, esqueceu? Eu sei exatamente o que está sentindo. Glória, acho que tem algo, sim, que você pode fazer por Vitório. Orar. Posso orar com você? Por favor, senhora. Grazie. Já fui convocada de novo. Israel nunca vai aceitar isso. O Ricardo não vai parar enquanto o mundo inteiro não tiver sucumbido. Então só há um jeito. A força. Porque se ele queria o apoio de Israel, ele nunca poderia ter falado dessa maneira. E o mais estranho, Susana, é que ele sabe muito bem disso. O Ricardo sempre foi um homem habilidoso com as palavras, sempre tão conciliador, político. É, mas parece que ele não está medindo mais as palavras. Está se mostrando um tirano, um ditador, impondo suas regras. E o pior que num mundo tão fragilizado, tão destruído pela guerra, com tantos problemas, fome, seca, doenças. E o povo está desesperado, está aceitando qualquer coisa, acreditando em qualquer coisa, tá? Isso pode dar certo em todos os países do mundo. Mas não funciona assim, Israel. Sinto de dizer. Mas é um conflito inevitável. Não, Vitório. Não tente disfarçar. Eu consigo ler a sua alma como se fosse um livro. E esse livro está inteiramente aberto agora. Eu lamento muito, senhor. Lamento o quê? Por quê? O que você fez de errado, Vitório? O problema é que eu me sinto completamente perdido, senhor. Eu dediquei a minha vida inteira à Sagrada Luz e agora o senhor me diz que ela não existe mais? Não existe mais porque não tem o menor sentido a existência dela. A Sagrada Luz já cumpriu muito bem a sua missão. Mas o que mudou? É o que foi por causa do Ricardo? Ele revelou-se dono de uma força espiritual extraordinária. Suprema. Você me perguntou o que mudou. Eu lhe respondo tudo. Veja com seus próprios olhos. Tudo perfeito, não foi, Ariela? Perfeito! Um momento histórico, Ricardo. Oh. <risos> Cheers. Cheers. Hum. Uhum. Hum. <risos> ah, como é doce o gosto da Vitória. Eles tentaram me arruinar, mas eu só saí mais fortalecido daquele triste evento. Eles claramente não tinham ideia com quem estavam lidando. E as repercussões mundo afora, como estão? O apoio popular é enorme. Mas eu sei que haverá resistência nesse primeiro momento. O que é que chegou aos seus ouvidos bem informados? Diga-me. Alguns países estão assustados. Líderes de grandes nações não aceitam fácil a ideia de se submeterem. Eu já previa isso. Mas eu tenho a minha receita para dobrar cada um deles. Hum. Agora sim. Estamos prontos para receber todos esses insatisfeitos. Eu vou agendar esse encontro. Essa resistência não vai durar muito, Ariela. 
Logo eles vão perceber que não tem outra saída.